ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാസീനിയ കംബോജിയ അല്ലെങ്കിൽ മലബാർ ടമരിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കുടമ്പുളി എന്ന് പറയുന്ന ആ പഴത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ ഫ്രൂട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരിയും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നാട്ടിൽ പൊതുവെ ഉണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മെഡിസിനൽ വാല്യൂ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തെ മായം കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായി നമുക്ക് എന്താണ് ഈ കുടമ്പുളി അല്ലെങ്കിൽ ഗാസീനിയ കംബോജിയ എന്ന യഥാർത്ഥ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഫ്രൂട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ എന്റെ കയ്യിൽ കാണുന്ന ഈ പഴമാണ് കുടമ്പുളി എന്ന് പറയുന്ന പഴം ഇത് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴമാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിന്റെ ഇലകൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ഈ പഴം സാധാരണ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് പഴുപ്പെത്തിയ പഴം നമ്മളിത് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം നോക്കിയോ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് നോക്കൂ ശരി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു അരി അതിനോട് കൂടി ഒരു കുറച്ച് മാതളത്തോട് കൂടി അരി കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മളിവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് പല രീതിയിലത് കളയുകയാണ് പതിവ് നമ്മുടെ ഇവിടെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന റംബുട്ടാൻ പഴമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ മാങ്കുസ്തി പഴവും അതിനെയൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിലായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പഴം തന്നെയാണിത് ഈ അരി നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വിഴുങ്ങുക കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയറുള്ളിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക അസുഖങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാര മാർഗമാണിത് ഇപ്പൊ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇതിന്റെ അരി എല്ലാ രീതിയും അങ്ങ് കളയുകയാണ് മതിയോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഇത് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത് നന്നായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പുളി പഴുത്ത പുളി മാത്രം ഒന്നുകിൽ അതിൽ നിന്ന് ഇരുന്ന് വീഴുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പഴുത്ത പുളി പറിച്ചെടുക്കോ മറ്റൊന്നും പറിച്ചെടുക്കരുത് ഒരു കാരണവശാലും അധികം വിളയാത്ത ഇതൊന്നും തന്നെ പറിച്ചെടുക്കരുത് ഇത് നമ്മൾ പറിച്ചെടുത്ത ഇതിനുള്ളിൽ ഈ മാതളമായിരിക്കുന്ന അകത്തെ അരി കുരുവോട് കൂടിയിരിക്കുന്ന സാധനം റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണങ്ങുക ആൾക്കാരെല്ലാം സ്ഥിരം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇരുപത് അതായത് ഉണങ്ങി തീരുന്നിടം വരെ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണങ്ങണം അങ്ങനെയല്ല ശരിയായ രീതി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഈ കാണുന്ന നിറമായി കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ജലാംശം ഒന്ന് വലിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇവനെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ കുടമ്പുളി ഈ കുടമ്പുളിയെ നേരെ പുക അടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വിറക് താഴ്വേശത്തിട്ടതിന് ശേഷം മുകളിൽ തട്ടുപോലെ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെ ഉണക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദാ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടും ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കളർ നിങ്ങൾ അടുത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം കളറിന്റെ വ്യത്യാസം നല്ല ബ്ലാക്ക് കളർ ആണ് ഒരല്പം എണ്ണമയം പോലെ തോന്നിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ ഇത് രീതിയിൽ ലഭിക്കും ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ഈ കുടമ്പുളി ഈ ഉണങ്ങിയ കുടമ്പുളിയെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കൂടെ കല്ലുപ്പ് പ്രിസർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് കല്ലുപ്പ് ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഭരണികളിലോ മറ്റോ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷമോ രണ്ടു വർഷമോ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അതിന് യാതൊരു വിധമായ കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പഴക്കം ചെന്ന കുടമ്പുളിക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വില കൂടുതൽ ആൾക്കാരെല്ലാം വിചാരിക്കും പുതിയ കുടമ്പുളിക്കാണോ പഴയ കുടമ്പുളിക്കാണോ വിലയെന്ന് പഴയ കുടമ്പുളിക്ക് തന്നെയാണ് വില ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടും പ്രദേശത്ത് സാധാരണ രീതിയിൽ കുടമ്പുളി എടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കും ഇത് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒരു കുടമ്പുളി എടുത്തതിന് ശേഷം ദാ ഇതൊരു വിളഞ്ഞ കുടമ്പുളിയാണ് പഴുത്തതല്ല വിളഞ്ഞ കുടമ്പുളി തന്നെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ
ഇതാ കണ്ടോ രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് മുറിക്കും ഇതിനുള്ളിൽ അരി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകല്ല ഈ രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ച മൂപ്പത്താത്ത കായ മൊത്തം വലിച്ചു പറിച്ചും കിടക്കും അതായത് ഒരു മരത്തിലുള്ള എത്ര കായ ഉണ്ടോ കായ കംപ്ലീറ്റ് മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ആ മുറിച്ചെടുത്ത കായകൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇതേ രീതിയിൽ എടുത്തിട്ട് ഇത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണങ്ങി പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വിറകിന്റെ മുകളിലിട്ടിരിക്കുന്ന ആ പുകപ്പരയുടെ മുകളിലിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന പുറത്തു നിന്ന് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ കുടമുളിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അല്ലാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുടമുളിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇടസെഴുകി കാണുന്നതും ഇത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ കുടമുളി ഈ കുടമുളി നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ കുടമുളിക്കുള്ളിൽ ധാരാളം വിത്തുകൾ കാണും ഈ അരിയോടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഒരു കിലോയ്ക്ക് മുന്നൂറും നാനൂറും രൂപയ്ക്ക് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ കുടമുളി അതിന്റെ മുകളിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ആ കുടമുളിയുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒന്ന് പിടികിട്ടുന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് കുടമുളികൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ കുടമുളി എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്തെ മായം എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കുടമുളി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മരുന്നുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇത് ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെയിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പല മരുന്നുകൾ അത് എക്സ്ട്രാക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അങ്ങനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ചണ്ടികളും നമ്മുടെ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതല്ലാതെ ഈ വില കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉണക്കിയെടുക്കുന്ന കുടമ്പുളികളും നമ്മുടെ ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ വില കുറഞ്ഞ കുടമ്പുളികളെല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളുക അത് വിനാഗിരിയാണ് ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ട് ഉണക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കാണത്തില്ല അതിനുള്ളിൽ വിനാഗിരി നന്നായിട്ട് ഇതിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്ത ആ കുടമ്പുളിയാണ് നമ്മളുടെ കടകളിൽ കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്കറ്റുകളിൽ ലഭിക്കുന്നതെല്ലാം അങ്ങനത്തെ കുടമ്പുളിയാണ് ഇത് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പം ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ സാധാരണ കുടമ്പുളി നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന കുടമ്പുളി അതായത് പഴം പഴുത്ത ഉണക്കിയെടുക്കുന്ന കുടമ്പുളി ഒരു കാരണവശാലും വലിയൊരു പുളി ഉണ്ടാവില്ല സാധാരണ പുളി മാത്രമേ അതിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതേസമയം നമ്മൾ വിനാഗിരി ചേർത്ത പുളിയിൽ എളുപ്പം അതിനകത്ത് പുളി ഉണ്ടാകും നമ്മൾ മീൻകറിക്കകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ മീനിലെല്ലാം പുളി പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും അതേസമയം നമ്മൾ ഒറിജിനൽ പുളിയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കി ആ കുടമുളി ചേർത്താൽ മാത്രമേ അതിൽ പുളി പിടിക്കത്തുള്ളൂ പഴയ ആൾക്കാർ പറയും പുളി പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും മീൻകറി വെച്ച് ഒരു ദിവസം വെച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയും അതിന് കാരണം ഇതാണ് ഒറിജിനൽ പുളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് പുളി രസം ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഉള്ളൂ എടുക്കും അതുപോലെ പുളി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിലും ശരിയായ രീതിയിലാണെങ്കിൽ തലേ ദിവസം തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വിനിയോഗിക്കാൻ ഇപ്പൊ എളുപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് പാത്രങ്ങളിലായിട്ട് രണ്ട് ബൗളുകളിലായിട്ട് ഇതേ രണ്ട് പുളികളും രണ്ട് കഷ്ണം വെച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുക ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം അതിനകത്തിൽ വരുന്ന വെള്ളം നിങ്ങൾ ഒന്ന് കുടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പുളി വരുന്ന ഏതാണോ അതിനകത്ത് വിനാഗിരി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അല്പം താമസിച്ചാണ് പുളി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധാരണ നാച്ചുറലായ പുളിയുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ കഴിവതും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തപര വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള പുളികൾ തന്നെ ശേഖരിക്കുക ഇതിൽ വിഷാംശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ തന്നെ കാര്യം കൂടുതൽ വിനാഗിരി ചേർത്ത പുളികളാണ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ എക്സ്ട്രാക്സ് ഭയങ്കര വിലയായതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ഇതിൽ നിന്ന് മെഡിസിനൽ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഊറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ചണ്ടിയാണ് കൂടുതലും നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റുകളിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇനി നമുക്കിതിന്റെ ഈ മെഡിസിനൽ വാല്യൂവിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം മെഡിസിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുടമ്പുളി പ്രധാനമായും നമ്മൾ എല്ലാ
പഴങ്ങൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെങ്കിൽ ഈ കുടമ്പുളി വളരെ കൂടുതലായ രീതിയിൽ കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും അമിത വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റിക് ആയിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസിൽ അതായത് ഷുഗർ ഉള്ള ആളിന് ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും ഇത് പലരും വണ്ണം ഉള്ളവരും വെറുതെ ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്ട്രാക്ട്സ് എല്ലാം പലതും മേടിച്ച് വെറുതെ കഴിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആയുർവേദ മരുന്നുകളും വെറുതെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുകയാണ് ഷുഗർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇതിന്റെ മെഡിസിനൽ വാരികളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ആയുർവേദ മരുന്നാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആയുർവേദ ഫിസിഷ്യന്റെ ഡയറക്ഷനോട് കൂടി മാത്രം ഇത് വാങ്ങി കഴിക്കുക അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ അതായത് ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഗുളികകൾ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതും വാങ്ങി കഴിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അലോപ്പതി നല്ല ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അഡ്വൈസോട് കൂടി മാത്രം കഴിക്കുക ഇനി അടുത്തായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കുടമ്പുളിയിൽ മെഡിസിനൽ വാല്യൂ വളരെയധികം കൂടുതലുള്ള ഒരു പഴമാണ് ഈ പഴം എന്തെങ്കിലും ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ വെച്ച് പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഇരുമ്പ് അതായത് ഇരുമ്പെന്നല്ല എല്ലാ ലോഹപാത്രങ്ങളും കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക കാരണം ഇത് പലപ്പോഴും ഇത് മറ്റ് ലോഹങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് കഴിവതും മൺചട്ടിയിൽ തന്നെ വേണം പാകം ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പഴയകാലം മുതൽ മീൻ കറി വെക്കുന്നത് മൺചട്ടിയിൽ കറി വെച്ചിട്ട് ഈ മൺചട്ടിയിൽ തന്നെ ആണ് കുടമ്പുളി ഇട്ട് കറി വെക്കുന്നത് അത് കാരണം ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇത് മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളോട് പറയാം നമ്മളുടെ ഇത് നേരിട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ കറികൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതായത് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഈ സാധനത്തിന് നേരിട്ട് കറികളിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതിനായി മറ്റു പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് കെമിക്കൽ കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത് കറിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് തേങ്ങ അരച്ച പച്ചക്കറിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിന് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനെ മുറിച്ച് ചെറിയ കഷ്ണമാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അത് ആദ്യം തിളച്ചു വരുന്നതിനെ ഊറ്റിക്കളയും അതിന് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പറയും കാരം കളയുക എന്ന് പറയും പക്ഷെ അതിന് വേറെ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പച്ച അരച്ച് കറി വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പിന്നെ മീൻ കറി വെക്കുന്നതിനകത്ത് ഇതും മുരിങ്ങയുടെ കായും ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണ രീതിയിൽ കറി വെക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെഡിസിനൽ വാല്യൂ വളരെയധികം കൂടുതലുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റുകളിലും മറ്റും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ മരുന്നുകൾ യഥേഷ്ടം ലഭ്യമാണ് ആ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ പലരും വാങ്ങി കഴിക്കാറുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കുടമ്പുളിയുടെ ശാസ്ത്രീയമായ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാർസീനിയ കമ്പോജിയ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത് കുടമ്പുളി എന്നാണ് ഇതിന്റെ മെഡിസിനൽ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കണം ഇതിന്റെ ഉപയോഗം മനസ്സിലാക്കണം ഇതെന്താണ് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കഴിവതും കഴിവതും കടകളിൽ നിന്നും പാക്കറ്റിൽ വരുന്ന കുടമ്പുളികൾ വാങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം എളുപ്പമല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നല്ല കുടമ്പുളി കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പഴുത്ത കുടമ്പുളികൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ശേഖരിച്ച് സ്വന്തമായി പൊട്ടിച്ച് ഉണക്കി ഈ പുകയിൽ ഉണക്കി എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചാൽ ഉപ്പിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു മുതൽ അഞ്ചു വർഷം വരെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാല് അഞ്ചു വർഷം വരെ നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കത് എല്ലാ രീതിയിലും ഗുണം ചെയ്തു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും